ายเขาก็ถามว่าเธอพวกมันดูร้ายมันถ้ามันสูญพันธุ์มันจะเป็นอะไรเหมือนก็ตอนนี้เรากําลังรู้อยู่ว่าทั่วโลกคือสัตว์ทุล่าระดับสูงเลยแต่ขนาดใหญ่ๆกำลังจะสูญพันธุ์อยู่นะครับก็ <coughs> มันเปรียบเสมือนเป็นการทดลอง <coughs> ที่เราไม่ได้ตั้งใจทํานะครับการทดลองว่าหลังจากที่เอาสัตว์ทุล่าขนาดใหญ่ออกจากระบบนิเวศจะเกิดอะไรขึ้นผมจะยกตัวอย่างจากที่อื่นนะครับสองสามตัวอย่างจากที่อื่นนะก่อนนั้นต้องเข้าใจว่าเสือโครงหรือว่าสิงโตหรือว่าสัตว์ทุล่าขนาดใหญ่มันมันก็นั่งอยู่ที่ยอดของห่วงโซ่แล้วก็ส่งผลไปถึงสัตว์ทุล่าขนาดกลางขนาดเล็กส่งผลไปถึงสัตว์ที่กินพืชส่งผลไปถึงพืชนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นป่าที่เราเห็นอาจจะเห็นว่าเป็นป่าที่ที่สวยงามยังมีต้นไม้อยู่แต่ความเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นมีมากมายนะครับผมจะยกตัวอย่างมีก็มาป่าที่อุทยานชาติเยลโลสโตนที่อเมริกานะครับอุทยานอยู่ตรงจุดสีแดงตรงนั้นนะเมื่อก่อนเขาหาว่าสัตว์ทุล่าใหญ่เช่นบราวน์เบลหรือว่าหมีสีน้ำตาแล้วก็มาป่าวูที่นู่นนะเขาถือว่าเป็นสัตว์ที่ดูร้ายควรจะจํากัดเขาก็เลยนโยบายของรัฐบาลเองก็คืออยากจะยิงเทียงทั้งหมดใช้ยาเบื่อใช้อะไรจนกว่าพวกนี้สูญพันธุ์ไปเลยนะครับตอนนี้กลับขึ้นมาแล้วแต่ว่าตอนนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกวางมูสนี้นะครับมันก็เพิ่มมากขึ้นแล้วก็กินอยอดไม้วิลโลนะครับอยอดไม้ในภาพนั้นซึ่งเป็นที่วางขายของนกหลายชนิดที่อพยพทุกปีจากอเมริกาใต้นกส่วนใหญ่ที่ประเทศเคปนาวนะครับมันก็มันก็อพยพระหว่างเคปนเคปนาวทุกปีทำให้นกไม่มีที่วางขายแล้วก็หายไปหลายชนิดหรือว่าลบลงนะครับอีกตัวอย่างที่อลาสกาในทะเลมีก็มีหญ้าทะเลมันก็เป็นป่าใต้น้ำนะครับเป็นที่อยู่อาศัยของปลาหลายชนิดก็นาคทะเลถูกล่าไปหายไปแล้วก็เม่นทะเลมันก็ขยายประจากรมากทำให้ป่าทะเลกลายเป็นเขาเรียกว่า Urgent Barren เป็นที่ป่าจะจากยาทะเลมันก็ส่งกระทบส่งผลกระทบถึงชาวประมงที่อาศัยปลานะครับเพราะว่าปลามันมีที่อยู่แล้วอีกตัวอย่างที่เวเนซุเอลานะครับแจ็กวอร์แจ็กวอร์หายไปนะครับถูกล่าทำให้สัตว์ที่กินพืชมันก็พึ่งมากขึ้นจนกว่าจำนวนกล้าไม้ยืนตัวคนโดนลงจะเจอมากแสดงว่าป่าที่เราเห็นอยู่มีการเปลี่ยนแปลงมากแต่อาจจะมองไม่เห็นตัวอย่างสุดท้ายนะครับที่อเมริกาจีนหนึ่งปลาฉลามกำลังหายไปาจากทะเลทั่วโลกนะครับตอนนี้รวมถึงที่อเมริกาปลาฉลามมันมีหน้าที่ควบคุมประจากรของปลากระเบนซึ่งปลากระเบนมันชอบกินหอยสกาวซึ่งหอยสกาลับชาวประมงแถวนั้นเขาก็เก็บแล้วก็เป็นอาชีพแล้วก็ขายนะครับมีราคาสูงด้วยเมื่อปลาฉลามหายไปปลากระเบนก็เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ทําให้สกาลับนี้เกือบจะหายไปเลยนะครับอันนี้มันเป็นผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่นั่นระดับสิบระดับหลักสิบเรียนสหรัฐนะครับเพราะฉะนั้นประโยชน์ที่ที่มนุษย์เราได้รับจากธรรมชาติก็มากมายอันนี้ภาพที่แม่วนนะครับเราได้อะไรบ้างเราก็ได้ฝนจากป่านะครับอันนี้อันนี้ภาพไรมาสัมปะหลังก็ฝนก็มาจากป่าที่ส่งบนนะครับอันนั้นก็ตอนหลังเรามองไม่เห็นนะครับก็คือหญ้ากับอาหารของเรามันมาจากป่าที่ส่งบนการผสมเกสรนะครับกล้วยทุเรียนหลายชนิดก็เพิ่งกับสัตว์ป่าแล้วก็มแมลงที่อาศัยอยู่ในป่าด้วยแล้วก็เป็นที่พักพรนำใจนะครับ
ก็มนุษย์เราจะได้ผลประโยชน์จากป่าที่สมบูรณ์หลายชนิดพอมาถึงเรื่องของเสือโครงนะครับเสือโครงซีเหลืองก็คือการกระจายร้อยปีที่แล้วตอนนี้มันก็พื้นที่การกระจายมันลงลงก็ก้าสปอร์เซ็นต์นะครับในประเทศไทยเดียวนี้ไม่เกิน250ตัวในโลกนะครับประมาณ 3,000 ตัวเท่านั้นก็เป็นสัตว์ที่ใกล้กระสุนผ่านมากๆอันนี้พื้นที่อนุรักษ์ของประเทศไทยนะครับสีแดงกับสีเขียวเขียวสัพันธ์แล้วก็อุทยานเช่าต่างๆจะเห็นว่าค่อนข้างจะมีป่าเหลือพอควรนะครับแล้วแต่จะถามใครแต่ว่าก็ประมาณอาจจะยี่สิบเปอร์เซ็นของประเทศนะครับที่ยังเป็นป่าไม้แต่ว่ามันก็เป็นป่าที่เริ่มจากเขาเรียกว่า empty forest นะครับป่าครวงป่าร้ายสัตว์ป่านะครับเสือโครงสุนพันธ์จากภาคเหนือไปแล้วสุนพันธ์จากภาคอีสานมานานแล้วสุนพันธ์จากแถวพื้นป่าที่ทับถึงเสานะครับที่ภาคใต้ก็สุนพันธ์ไปแล้วคลองแสงก็สุนพันธ์ไปแล้วด้วยแม้แต่พื้นป่าตะวันตกตอนใต้นะครับก็สุนพันธ์ไปแล้วอาจจะเริ่มกลับมาอีกหน่อยที่สวัสดิ์เขาใหญ่ก็สุนพันธ์ไปแล้วนะครับหลายคนยังไม่รู้เขาใหญ่ก็สุนพันธ์ตั้งนานแล้วด้วยนะครับประมาณสิบปีแล้วเหลือสามที่ในประเทศนะครับสามพื้นป่าก็พื้นป่าตะวันตกสําคัญที่สุดแล้วก็ทับลานปางซีดาแล้วก็แก่กระจายกุยทุนีสามที่เท่านั้นนะครับทําไมภาพเป็นอย่างนี้ทําให้เสือหายจากประเทศไทยขนาดนี้นะครับก็การทําลายพื้นที่อาศัยก็เป็นสาเหตุหนึ่งภาพนี้จากหัวหินนะครับสามไอประมาณสี่ปีที่แล้วเขากำลังส่งเสือจากปากใต้หรือว่าจากมาเลเซียส่งไปที่เวียดนามหรือจีนหรือลาวไม่แน่ใจเราจุกจับที่นั่นมีเสือไล่เมฆด้วยนะครับกว่าไม่รู้ก็ล่าเสือโดยตรงอันนี้เหตุการณ์ที่ห้วยขาแข้งสีปีที่แล้วนะครับตอนนี้เสือโครงเหลือไม่กี่ที่ในโลกนะครับแล้วคนที่เป็นเป็นมืออาชีพที่จะล่าเสือเขาก็เขาก็เริ่มรุมแล้วในจุดสุดท้ายของเสือครับห้วยขาแข้งก็เป็นเป็นร้อยตัวนะครับแต่ก็มีมีแกงที่ที่จ้องมองที่นั่นแล้วก็ใช้ยาเบื่อตอนนี้นะครับเขาก็จะจะยิงสัตว์ที่เป็นเหยื่อชนิดหนึ่งอาจจะเป็นแก้งหรือปูอะไรอย่างนี้แล้วก็ลาดยาเบื่อที่รุนแรงมากเสือมาเกียนหมีมาเกียนอะไรมาเกียนเดินไม่กี่ก้าวตายเลยครับอันนี้ก็วิธีใหม่ที่กำลังใช้อยู่ทุกวันนี้ไม่จำเป็นต้องยิงแล้วครับอีกสาเหตุหนึ่งก็คือการลดลงของสัตว์ที่เป็นอาหารของเสือพวกพวกแก้งกระทิงข้างนะครับการล่าเพื่อขายเป็นเป็นปัญหาที่หนักมากนะครับเหตุการณ์แบบนี้มันทําให้ทั้งทั้งโลกตื่นตัวนะครับว่าเออเสือกำลังจะสูญพันธุ์จริงๆเราจะทํายังไงดีก็มีประชุมระดับโลกทั้งสิบสามประเทศที่ยังมีเสือโครงตอนนี้นะครับก็รวมกันที่รัสเซียปีห้าสาแล้วก็ออมมติว่าเขาจะเพิ่มเขาจะพยายามคือเขาจะไม่ให้เสือโครงสูญพันธุ์แต่โลกแน่นอนเลยแต่มากกว่านั้นจะให้มันเพิ่มสองเท่าภายในสิบสองปีจากนั้นนะครับปีห้าห้าสำหรับอาสาของประเทศไทยก็ลงชื่อว่าจะจะเพิ่มห้าสิบเปอร์เซ็นตก็มาถึงอุทยานชาติแม่วงนะครับที่เราเรียกว่าความหวังของเสือโครงก็เพราะว่าเนินก็เป็นพื้นป่าที่มีความสมบูรณ์ติดกับห้วยขาแข้งซึ่งเป็นแหล่งของเสืออยู่แล้วนะครับแล้วก็มีความหลากหลายอของธรรมชาติอันนี้ก่อนที่พวกผมเริ่มทำงานที่นู่นนะครับก็เริ่มมีเจ้าหน้าที่พบเสือแล้วสองตัวนี้เขาไทยเขาใช้กล้องอใช้มือเลยนะครับใช้ใช้ภาพนี้ก็คือปีห้าสองเสือเรื่องกลับมาจริงๆนะครับชาวที่เราทราบตั้งแต่ปี53นะครับอันนี้ตัวเมียที่ติดปอกคอถ้าดูภาพนะครับจะเห็นว่ามันมีปอกคออยู่ที่ศูนย์วิจัยคอนรัมเ
ขาเขาทำการวิจัยนะครับข้าวล่างห้วยขาแข้งซี่ขาวก็เป็นเป็นเค้กแดงระวังห้วยขาแข้งกับแมววงนะครับเสื้อนี้มันก็คือหลังจากเสือแล้วอายุสองสปีแล้วมันจะหาที่ของตัวเองมันก็เร่ยร่อนเข้าไปดูแล้วก็ในที่สุดก็กลับมาใช้เวลาประมาณหกเดือนนะก็เริ่มข่าวมาแล้วโครงการวิจัยของเราเรื่องปีห้าสี่ห้าห้าร้อตากล้องเพื่อจะนับว่ามีมีเสือที่ตัวทีนี้เราใช้วิธีกล้องดักนะครับแล้วก็ดูลายก็แยกเสือโดยลายได้เสือทุกตัวลายเหมือนกันนะครับแยกได้ก็เรากักกล้องประมาณหกเดือนรอบแรกนะครับปีห้าห้าได้ภาพของเสือเต็มวัยสิบตัวแล้วก็ลูกสองตัวก็ที่จริงมันมากกว่าที่ผมคาดตอนแรกนะครับเพราะว่าแม่วงที่จริงมีประวัติยาวนานนะครับเคยมีการล่ามากนะครับผมคุยกับมาที่นู่นนะเคยมีวัวแดงเคยมีหลายๆอย่างที่หายไปแล้วก็โดนมากตอนนี้อยู่อยู่ในขั้นตอนการพื้นฟูก็สืบตัวกับลูกสองตัวแสดงว่ามีการสืบพันธุ์ด้วยเราก็เอารูปรูปถ่ายนั้นเทียบกับเดต้าเบสของภาพเสือที่เขามีมาตั้งแต่สิบปีที่แล้วที่ห้วยขาแข้งเพื่อเข้าใจว่าเสือที่แม่วงมาจากไหนบ้างเกิดที่นั่นแล้วว่ามาจากขาแข้งหรือยังไงปรากฏว่า,ามีสามตัวในสิบตัวแต่ไว้นะครับที่เกิดจากห้วยขาแข้งเลยสถานีวิจัยข่าวเราเคยได้ภาพตั้งแต่เด็กนะครับที่นู่นตัวสีเหลืองแต่ตัวผู้ตัวสีดำตัวผู้ตัวสีขาวตัวเมียนะครับจะเห็นว่าตัวผู้มันเดินไปไกลมากตัวผู้โผล่ไปที่ของลานนู่นเลย64กิโลตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่ง58กิโลตัวเมียนั้น25กิโลแล้วก็ตั้งหลักที่พื้นที่นั้นนะครับขอบอยู่แถวเกิดแม่วงนะครับอันนี้ก็ธรรมชาติของเสือพ่วงเวลาตัวผู้อายุประมาณสักสองปีจะแยกจากแม่แล้วแล้วก็อาจจะเดินไกลมากที่จริงที่อินเดียก็เดิน300กิโลโคสุสีกิโลก็เรื่องมงหมู่มากครับก็ตัวเมียที่ขาวนี้นะครับก็เกิดที่ห้วยขาแข้งประมาณเจ็ดปีที่แล้วตอนนี้ตั้งหลักที่แม่วงแล้วก็ที่ที่สําคัญก็อันนี้ตัวเมียนั้นนะครับตัวขาวเมื่อกี้เขาก็มีลูกภาพนี้จากสองปีที่แล้วเขากําลังดงกล้องกําลังกล้องเป็นเป็นคู่นะครับดงกล้องก่อนแล้วก็ลูกตามมาหนึ่งสองตัวตัวนี้ไปดงอะไรไม่รู้มาช้าหน่อยก็อันนี้เป็นเป็นภาพที่หายากมากนะครับอาจจะดูธรรมดานะฮะแต่ว่าภาพเสือที่แบบสืบพันธุ์ออกลูกมันก็เป็นสิ่งที่หายากนะครับที่ทุกที่เสือกําลังจะลดลงอย่างเดียวไม่ใช่เพิ่มขึ้นมันเป็นเป็นภาพที่หายากเราก็ไม่ได้คาดว่าจะเจอด้วยตอนนั้นนะนอกจากนั้นก็ได้สัตว์ที่เป็นเยือหลักเยือหลักสีชนิดนี้นะครับพอสมควรนอกจากนั้นอ,อันนี้ข้อมูลจากสถานีวิจัยเขาลังเรานะครับเขาก็เดินเฉพาะในพื้นที่ที่จะเป็นอางเก็บน้ำนะครับแถวเนเรวาสีเหลืองก็คือพื้นที่ที่เขาเจอรอยกวางบ้างนะครับสีแดงก็คือความถี่ของร่องรอยกวางมากที่สุดจะเห็นว่ากวางมันอาศัยอยู่ตามเรือน้ำป่าเรือน้ำแบบน้ำเนเรวาจากภาพแล้วนะครับข้าล่างจะเห็นว่าแรงอาหารของกวางค่อนข้างจะสมบูรณ์มากมีหญ้ามีอะไรบางคนอาจจะรู้สึกว่าไม่ได้เป็นป่าเพราะฉะนั้นเสื่อมโทรมหรือว่าไม่น่ารักษาแล้วก็ไม่ใช่นะครับสัตว์ก็ต้องการพื้นที่โล่งด้วยเราพื้นที่แบบนี้ในประเทศไทยตอนนี้นะครับหายากมากห้วยขาแข้งพื้นที่ราบที่มีน้ําแล้วก็มีมีทุ่งมีป่าเรืนานะครับแทบจะหาไม่ได้แล้วความหลากหลายที่แม่วงนะครับ
มากมายนี่ทรัพย์สงวนทรัพย์ผู้ครองหลายชนิดนะครับพบเรื่อยๆภาพที่เธอเดินไปเมื่อกี้เป็นจากรอบแรกนะครับที่วอตตอนนี้รอบที่สองผ่านมาสองปีเรากำลังนับใหม่เพื่อจะดูว่าเพิ่มไหมลดไหมคงที่ไหมก็ใช้วิธีเดิมอบรมจาที่กรอันนี้จุดหวังกล้องนะครับ90จุดทั้งหมดค่อนข้างจะแน่นมากทั้งทั้งแนววงกับโครงการตอนนี้ยังอยู่ระวังการวิจัยนะครับยังไม่เสร็จเราคงจะเอาข้อมูลเบื้องต้นมาให้ดูในพื้นที่เมริวาในในพื้นที่ที่จะเป็นอ่างเก็บน้ำนะครับก็ได้ได้ตัวหนึ่งแล้วสองจุดสีเหลืองกับสีเขียวถ้าดูแค่ที่สายเดิได้ตัวผู้ตัวหนึ่งก็พื้นที่ที่เขาจะสร้างคืนเป็นที่ของเสืออยู่แล้วอย่างแน่นอนเลยครับนอกจากนั้นเราได้ภาพของแม่กับลูกอีกแล้วแต่คนละแม่แม่ปีแรกยังยังไม่ได้ภาพเขาแล้วครับยังไม่ยังไม่ได้กลับในพื้นที่เขาก็มาชูเรื่องนี้อีกทีนะครับภาพภาพของอที่ที่เป็นรักฐานการสืบพันธุ์ของเสือของหายานะครับอันนี้ก็ลูกตัวแรกได้อีกที่หนึ่งแล้วก็ลูกที่สองก็ได้อีกที่หนึ่งนะครับเขามีลูกสองตัวแล้วแม่ของละตัวจากปีแรกปีนี้ก็ได้ภาพของเดลไลกันออนนะครับเป็นเป็นสัตว์ที่หายากอยู่ในพื้นที่ของอ่างพอดีเราก็ความลากหลายของของปีนี้นะครับก็ลากหลายมาเดิมนะครับหลายชนิดรวมถึงสัตว์ที่เป็นเหยื่อของเสือภาพนี้หลายคนคงจะเคยเห็นนะเป็นเดี๋ยวโซกนาตกรรมโซกนาตกรรมเป็นทราจดีของป่าที่ที่เคยเจอหลานปีสามศูนย์นะครับที่กุ้งซื้อไปไปกู้ชีวิตของสัตว์ป่าเป็นเป็นพันๆตัวก็อุทิศตนในการช่วยชีวิตของสัตว์ป่าตอนนั้นนะครับก็ตอนสร้างเขื่อนขึ้นมาผลกระทบมากมายตั้งแต่วันแรกจนถึงหลายโทสวัสดต่อมานะครับดูเขื่อนแต่ละเขื่อนในในประเทศไทยแล้วว่าในในประเทศเพื่อนบ้านก็ได้นะครับในที่สุดเชิญแม้ว่าคุณซื้อไปไปช่วยชีวิตสัตว์ป่าหลายชนิดที่นั้นยี่สิบกว่าปีที่ผ่านมานะครับมันก็มีการสูญหายของสัตว์ป่าเยอะที่นู่นนะหลังจากสร้างเขื่อนเชี่ยวหลังขึ้นมามันทําให้มีเกิดความความแตกแยกของป่าเป็นยอมยอมนะครับมีการวิจัยออกมาปีที่แล้วนะครับเขากลับมาลาจากสร้างเขื่อนแล้วกลับมาดูว่าสัตว์สัตว์สภาพของสัตว์ป่าเป็นยังไงบ้างก็ปรากฏว่าตอนลงสลายของระบบนิเวศค่อนข้างจะชัดเจนนะครับเขื่อนมันทําให้เขื่อนป่าเป็นยอมยอมแล้วก็ในยอมแต่ละแต่ละที่แต่ละกอบนะครับสัตว์ใหญ่หายตั้งแต่ตั้งแต่ยี่สิบกว่าปีที่แล้วแม้แต่สัตว์เล็กนะครับสัตว์เล็กๆโดยนมขนาดเล็กมันก็หายไปยกเว้นลูกเนี่ยตัวสายมือนะครับลูกแรกก็สึกก็มาทนได้แล้วก็มีสัตว์จากตามทินลูกปาเมเลเข้ามาก็ตอนนี้มีแค่สองชนิดอยู่อยู่บนกอบต่างๆอันนี้ก็เสียงที่เกิดขึ้นภายใน25ปีไม่นานเท่าไรเพราะฉะนั้นการการรักษาพื้นป่าขนาดใหญ่เป็นวิธีที่ดีที่สุดนะครับก็เราไม่อยากจะให้เหตุการณ์ดังนั้นเกิดขึ้นอีกแล้ว